கூடியிருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்றும் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தங்கம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது பிறமிழ்னு ஆரம்பித்தோன்னா நான் லேசாக பத்திரிகையாளர்கள்லாம் பார்த்தேன் ஆகா என்னடா பிறமிழ்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க மத்தியானம் மூணு மணிக்கு வைக்கும் போது நினச்சோம் இதை தீவிர இலக்கிய கூட்டமாக இருக்கும் போல இருக்கே அப்படிங்கிற அச்சத்தில் எல்லோரும் பார்த்தாங்க ஆனால் அதை பிரமாதம் அது தங்கம் கொண்டு வந்து முடித்தார் அப்படி எழுதின பிறமிழ் இப்படி கொண்டாடப்பட்ட பிறமிழ் எழுதின ஒரு வரி போதுமானதாக இருந்தது இந்த கதையை செய்வதற்கு அப்படின்னு பிறமிழ் எழுதினதிலே சிறந்த எழுத்தாளர்னு எழுத்தாளர்களால் கொண்டாடப்பட்டவர் தி ஜானகிராமன் சொல்கிறாரு மாமேதை பிறமிழ்கிறார் சீசு செல்லப்பான் ஒருத்தர் இருந்தார் எல்லா எழுத்தாளர்களும் விமர்சிக்கிற ஒரு விமர்சிப்பதை எழுத்தாக வச்சுருந்தவர் சீசு சீசு செல்லப்பதி மாடிவாசல்லாம் எழுதினவர் எல்லாரை பற்றி ஒரு கருத்து இருக்கும் அவர் சொன்னார் பிறமிழை பற்றி உரைநடையின் உச்சபட்சத்தை சாத்தியமாக்கியவர் பிறமிழ்னார் அப்போ யார் எழுத்திய வேலையாக எழுத்திய தவமாக இருந்தார்களோ அவர்களெல்லாம் கொண்டாடிய ஆள் பிறமிழ் பிறமிழ் எழுதுனதில் நமக்கெல்லாம் புரிஞ்ச ஒரு கவிதை இருக்குது தங்கத்துக்கு வெற்றி மாறின் சார்களாம் நிறைய புரிஞ்சிருக்கு நமக்கெல்லாம் புரிஞ்ச ஒரு எளிய கவிதை இருக்குது என்னென்னா சிறகிலிருந்து சிறகிலிருந்து உதிர்ந்த சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று ஒரு பறவை பறக்குது சிறகிலிருந்து ஒரு இறகு மட்டும் பிரிஞ்சிருச்சு சிறகிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் பறவையின் கதையை எழுதி செல்கிறதுன்னு சொல்லுவார் ஒன்று தான் உதிர்ச்சு அந்த உதிர்ந்த ஒத்த சிறகு காற்றுல ஆடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டு ஆடிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா அந்த பறந்து போன பறவையினுடைய வரலாறை எழுதிக்கிட்டு இருக்கு அந்த கதையை எழுதிக்கிட்டு இருக்கு பாரு இது ஒன்று தான் பிறமில் கவிதையில் நமக்கெல்லாம் புரியும் இதுக்கப்புறம் புரியணும்னா தொடர்ந்து மற்ற எழுத்தவர்கள்லாம் படிச்சுட்டு பிறமில்ட்ட வந்தால் புரியும் இந்த கதை அமீர் அவர்கள் வந்து இறைவன் மிக பெரியவனுங்கிற தலைப்பை நான் சொன்னோன்னு சொன்னேன் இதை வைக்கிறதுக்கு வச்சு எடுக்கிறதுக்கு உங்களை விட பொருத்தமான ஒரு ஆள் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு ஏன்னா தன் பேச்சின் முழுவதும் எந்த பேச்சு அது அரசியல் பேச்சாக இருந்தாலும் சரி சண்டை போடுறதா இருந்தாலும் சரி அமீர் வந்து யாராவது தன் திட்டுறதா இருந்தால் கூட வந்து இறைவன் மிக பெரியவன் சாந்தி சபான்னு உண்டாகட்டும் சொல்லிட்டு தான் சண்டைக்கு போவார் அது வாழ்நாள் பூரா அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த இறைவன் மிக பெரியவன் வந்து அமீர் பெயரால் அமீரின் இறைவன் மிக பெரியவன் வர்றது தான் ரொம்ப சரி இந்த வந்து வெற்றி மாறினவர்களும் தங்கம் அவர்களும் கதை எழுதுனாங்கிற தவிர இதை பற்றி எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது எனக்கு இது டிசைனே அவர் நேரத்தான் காமிச்சார் ஆனால் ஒரு மூணு நாலு நாள் முன்னாடி டா டைட்டில் சொன்னார் என்கிட்ட இந்த டைட்டில் சொன்னோன்னே நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு பேரும் எல்லோரும் திட்டுறாங்க நான் ஒரு பக்கம் ஆண்டவர்னு ஒரு படம் எடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு பக்கம் இறைவன் மிக பெரியவன் ரெண்டுக்கும் யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக்கு நல்லா இருக்குங்க அப்படி அப்படின்னு நான் அவர் சொன்னாரு எங்கள் நோக்கத்தோடய செய்கிறோம் நம்ம சும்மா தான் செய்கிறோம் அப்படி கரெக்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் கை கொடுக்கணும் தான் விரும்புகிறீங்க எய்த்தாப்பில் வர்றவன் பூரா நகைச்சுத்தியோடையே இருக்கானே கையை கொடுத்தானா ஆ அப்படிம்மா என்னடானா அப்படியே நகைச்சுத்தி வச்சுருப்பான் நம்ம போனது கை கொடுக்கத்தா அவங்ககிட்ட அப்புறம் தங்கம் பேசும்போது இன்னொன்று எனக்கு பகிர்ந்துச்சு தாமரையின் குணம் என்ன தெரியுமா ஆரம்பித்தார் என்னடா தாமரையின் குணம் என்னன்னு தெரியுமா கேட்டார் சொன்னால் எதுவெல்லாம் இன்றைய நேரத்தில் இந்த தேசத்தில் தாமரையின் குணம் இல்லையோ அதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு சகிப்பு தன்மை இருக்குங்கிறாரு பரந்த மனப்பான்மை இருக்குங்கிறாரு விசால பார்வை இருக்குங்கிறாரு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது தங்கத்து யோசனை வந்துருச்சு ஆகா தாமரைன்னு சொல்லிவிட்டு இவ்வளவு நல்ல குணத்தை சொல்கிறமேன்ட்டு அவர் சிறந்த கதாசிரியர் அப்போ தான் புரிஞ்சுட்டேன்னா சொல்லிட்டு அதை டக்கு நிப்பாட்டி அது வெண்டாமரை அப்படின்னாரு அதாவது நம்ம ஒரு கருத்து சொல்கிறோம் படம் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது தெரியும் இவ்வளோ தான் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே திருத்திடணும் ஆகா சரியில்லை வண்டியை திருப்பணும் அப்படி தி நீ தங்க பேசன் பிடிச்சது உயர்ந்த குணமுள்ள தாமரைன்னு சொல்லிவிட்டு தப்பாக பிடிச்சிப்பாங்களோ அது வெந்தாமரைங்க அப்படின்னு அதனால் இப்படி ஒவ்வொன்றும் அரசியலாக இருக்கிறது காலகட்டத்தில் அமீர் அவர்கள் வந்து இந்த படம் அரசியல் பேசு தான் எனக்கு தெரியாது சரியா ஆனால் நாம் எல்லோரும் நம்ப வேண்டிய ஒன்று இறைவன் என்பவன் பொதுவானவனாக இல்லையாங்கிறது இல்லை அது அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்க மனுஷன் ரொம்ப பொதுவானவன் எல்லாரும் ஒன்று எல்லாரும் சமம் எல்லாரும் ஈக்குவல் அப்படி நினைக்கும் போது தான் நினைக்கிறதை சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கும் அதை ஒவ்வொரு தான் கலைஞர்கள் சொல்லணும் கலைஞர்கள் சொல்லணும் சொல்கிறதாங்க இதை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு இன்றைக்கி இந்த கலைஞர்கள் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் அதை வலுவான ஒரு குரலாக எதற்கும் அச்சமின்றி சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது இந்த படத்தில் தங்கம் வெற்றி மாறணும் கதை எழுதுகிறாங்க அமீர் அவர்கள் இயக்குகிறார் இது ஒரு நல்ல ஆரம்பம் தமிழ் சினிமாவில் எப்பொழுதும் 
கத இயக்குனரே கதை எழுத வேண்டியவராக இயக்குனரையே திரைக்கதை எழுத வேண்டியவராக இயக்குனரே வசனம் எழுத வேண்டியவராக இருக்கிற காலகட்டத்தில் அப்படி இல்லாமல் ஒரு சிறந்த கதை எப்பொழுதோ கேட்ட கதை அந்த கதை அவர் எடுக்கல படமானோடனே அந்த கதை கொடுக்க நான் எடுக்கிறேன்னு சொல்வதும் இவர்கள் முன் வந்து நான் எடுப்பதை விடவும் அமீர் எடுப்பது அந்த படம் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா இந்த தலைப்பு வந்து வெற்றி மாற்றம் வச்சிருப்பாருன்னு தெரியல அவர் வச்சது மனசில் வச்சது இந்த கதைக்கு வெற்றியோட தலைப்பு தான் ஓகே அப்போ வெற்றியுடைய தலைப்பு அமீரின் பெயரோடு சேர்ந்து வரும் பொழுது அதுக்கு கூடுதல் அர்த்தம் வந்துடுது இல்லை அடர்வு வந்துடுது இல்லையா வெற்றி மாறின இறைவன் மிகப்பெரியவன் சொல்லதை விடவும் அமீரின் இறைவன் மிகப்பெரியவன் சொல்லும் பொழுதுதான் ஏத்தா பிறகு சுவாரஸ்யமாவான் பத்தியா அமீர் நோக்கத்தோட ஏங்க எல்லா டாக்டரும் பேரை கீழே போடுறான் இறைவன் மிகப்பெரியவன் அமீர் போட்டு ஆகாதா என்ன அமீரின் இறைவன் மிகப்பெரியவன் அப்ப ஏன் இறைவன் மிகப்பெரிய ஆரம்பிப்பான் இதுதான் இருக்க சிக்கல் நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்கன்னா அதை ஒரு ரைட் சென்ஸே புரிஞ்சுக்காம அவன் சம்பந்தம் எல்லாம் இன்னொரு பக்கம் திரும்பின்னு கேள்வி வைப்பான் நீ ஏன்டா கேள்வி கேட்கறத பத்தி அது அவர் எடுக்க படம் நல்லா சொன்னா பத்திங்களா எங்களை எல்லாம் கேள்வி கூடாதுறாய் அவங்க அப்படி நிறையப்பான் இப்படி நாம் என்ன கேட்கிறோமோ என்ன சொல்கிறோமோ அதை மிக சரியாக இன்னொரு திசையில் திருப்புற வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பான் ஆனால் வெகுஜனத்துக்கும் பேசுகிறவருக்கும் ரசிகனுக்கும் படைப்பாளிக்கு அந்த குழப்பமே கிடையாது அவனுக்கு கிளியராக புரியுது நான் நம்புகிறேன் இப்போ ஒவ்வொருத்தரை பற்றி அவன் முடிவு பண்ணிச்சிருப்பான்ல இப்போ அமீரும் நானும் தனியாக மூணு மணி நேரம் பேசிக்குவோம் அமீரும் வெற்றி மாறுன தனியாக ஆறு மணி நேரம் பேசிக்குவாங்க ஆனால் நானும் வெற்றி மாறுன ஆறு வினாடி கூட பேசுனது இல்லை இப்போ நிகழ்ச்சியில் பார்த்துக்கிறதோட சரிதான் அது நோக்கம் இருக்கு ஆனால் நோக்கம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் எப்பொழுதுமே எப்பொழுதும் யாரிடமும் தொலைபேசி எதுவும் பேசுறது இல்லை ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் வெற்றி மாறனான்னு விட்டுடத்துலேருந்து ஆரம்பித்த மாதிரியே ரொம்ப நான் மாஸ்க் போடுறது வந்து உள்ளே வந்தோன்னே நிக்கில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஃபோட்டோ எடுக்க எல்லோரும் மாஸ்க்கையும் கழட்டிட்டாரு நான் கலெக்டர் மாஸ்க் கீழே விழுந்துருச்சு சரி மண்ணில் விழுந்துருச்சு இங்கே இதை எடுத்து மூக்கில் போடக்கூடாதுன்ட்டு ஓரம் மண்ணுக்கிட்டு இருந்தேன் வெற்றி மாறன் வந்தோன்னு கூடுதலாக தள்ளி போனேன் நிக்கில் என்னை கூப்பிட்டு இழுத்துக்கிட்டதையும் ஈரியா அவர் பார்த்தோன்னு மாஸ்க் போடல திட்டுவார் அவர் மாஸ்க் எடுத்து ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு ஏன்னா கொரோனா முதல் ஆள் இருந்துச்சு பாருங்க அப்போ இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாஸ்கை கலெக்டாக போட்டிருக்கு ஒரே ஒரு ஆள் வெற்றி பாருங்க அதில் இப்படி மாஸ்கை போட்ட ஆட்களில் நாங்கள் எல்லாரும் இருந்தோம்ல முத முதல்ல கொரோனா வந்து பாதிக்கப்பட்டவர் வெற்றி பாருங்க தான் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு வரலையா ஓகே நல்லது தான் அப்போ மாஸ்க் காப்பாற்றிருக்கு முதல் ஒரு முக்கா ஸ்டாலின் சொல்ற மாதிரி அடுப்பில் வெற்றி மாறணும் தைரியமாக சொல்லலாம் முகக்கவசம் உங்களை பாதுகாக்க அவசியம் போட்டுக்கு அப்படின்னு இந்த படம் கதாசிரியர் அடுத்து யுவன் சங்கர் ராஜா இசை என்பது தொடர்ச்சியாக அமீரும் யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்களும் எல்லா பாடல்களும் வெற்றி பாடல் கொடுத்தவங்க அமீர் இப்போ சமீபத்தில் பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் இப்போ எல்லோரும் மேக்கிங் வீடியோ பண்ணுறாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் இவனு கம்போஸ் பண்ணுறது மேக்கிங் வீடியோ எடுத்தால் என்ன நடக்கும் அந்த ரூமில் அப்படின்னு ஏன்னா எப்பொழுதும் யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த பக்கம் திரும்பி வாசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரான் அந்த பக்கம் திரும்பி அமீர் உட்காந்து அதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாரான் ரெண்டு பேருக்கு பேச்சே இருக்காதான் நடுவில் ஒரு தடவை திடீர்னு நிப்பாட்டி ஜி இப்போ ஒன்று வாசிக்கல அதை வாசிங்க ஏன் அப்படி பாரு அமீர் அவன் இவன் வந்து வாசிச்சுட்டு இதுவா அப்படி பாரு இது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வாசிக்கல அது அவன் வாசோன்னா ஆஹ் இதுக்கப்புறம் அப்படி பாரு அவராக இவன் யோசிச்சு காலையிலேருந்து வாசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன்றத்தையும் கேட்காம இப்போ திடீர்னு அதை வாசிக்கன்னா எதை வாசிக்கிறது அப்படின்னு வாசினா ஆ அந்த பீட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னா இவனுக்கு புரிஞ்சிருவான் ஓ இப்போ இது பிடிச்சிருக்கு போல இருக்குது அப்படின்ட்டு அதை ஒட்டி முன்னும் பின்னுமா ஒரு ஒழுங்கு இருக்குல்ல இப்போ எனக்கும் அமீருக்கும் மியூசிக்லாம் சுத்தமாக தெரியாது அமீருக்கு தெரியுமா தெரியலாம் சேர்த்து சொல்லக்கூடாது எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது அமீர் சொன்ன மாதிரி தெரியும் அப்போ எங்களை போல் தெரியாத அவர்களுக்கு வேலை செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மியூசிக் டேரக்டர் ஒன்றும் சொல்லவும் மாட்டேங்கிறாங்க ஓகேவானு தெரியல அப்படின்னு அப்படி ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த இவ்வளவு சிறந்த பாடல்கள் வருவதற்கான காரணம் மனம் ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறது தான் அமீர் படம் இப்படி வரும் இதெல்லாம் செய்வார் இவ்வளவு நேர்த்தியாக எடுப்பார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் அமீருக்கு யுவன்டர் நம்பிக்கை அதெல்லாம் நிறைய வாசிச்சுட்டு போகிறார் அவர் அதில் சரியானது ஒன்று நமக்கு என்ன பிடிச்சிட்டு சொல்கிறோமோ அதை சரி பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவார் நல்ல பாட்டா அப்படின்னு இருக்க நம்பிக்கை தான் இந்த மிகச்சிறந்த பாடல் கொடுக்குது எப்பொழுதும் பரஸ்பரம் மனிதனுக்கு தேர்ந்த நம்பிக்கை தானே ஒரு நடிகர் நடிக்க கூப்பிட்றோம் வந்துடணும் அமீர் என்னை சொன்னார் இந்த இறைவன் மிகப்பெரிய படம் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து
நீங்க உங்களுக்கு அதிர்ச்சியில் பார்ப்பீங்க என்ன இவர் கூப்பிடுறாரு அப்படி இருப்பீங்க ஏயா அப்படிமா அதனால தான் அமீர் அதை ஆரம்பிக்கும் போது என்னைய வச்சு எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஈஸின்னு இந்த படத்தில் தெரிஞ்சிடும் ஒரே ஒரு சிக்கல் என்ன டேரக்டர்ஸை வச்சு படங்கள் என்ன சிக்கல்னா அந்த டேரக்டர்ஸை முழுமையாக நம்பணும் ஒருத்தர் படம் கொடுத்துருவோம் டேரக்டர் கூப்பிட்டு வந்துடுவோம் அந்த டேரக்டர் வச்சு தான் முப்பது கோடி ரூபா செலவழிக்க போகிறோம் பத்து கோடி ரூபா செலவழிக்க போகிறோம் ஒரு கோடி ரூபா செலவழிக்க போகிறோம் எது தான் செலவழிக்க போகிறோம் ஆனால் கூட்டு வந்த முதல் நாள்லேருந்து அவனை அவநம்பிக்கையாகவே வச்சுருந்தீங்கன்னா அவன் எப்படி தான் உங்களோட இணக்கமாக இருப்பான் எடுக்கிறவன் முடிவு எடுத்தீங்க அவன் தான் தலைவன் அவன் தான் முடிவு பண்ண போகிறான் இதுக்கு தான் உங்களுக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா அமீர் கதையெல்லாம் சொன்னேன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் வச்சு நம்பிக்கை அதை செய்வாங்கன்னு விட்டுருந்தாத அப்போ இவங்க எல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க தெரியும் நான் என்ன செய்கிறேன் இருக்குல்ல அமீன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வந்துருங்கன்னார் வந்துடுறேங்க என்ன நேற்று நான் ஊர்லேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நத்தத்துலேருந்து ஒரு ஸ்டில் எடுக்கணும் வாங்கன்னார் வந்துடுறேங்க இப்போ ஸ்டில் எடுக்கணும்னா எதுக்குன்னு தெரியாது இல்லை இதில் குதிக்கிறாள் நானா இல்லை வாசல் இருக்க போகிறாள் நானான்னு எனக்கு தெரியாது மொட்டையாக ஸ்டில் எடுக்கணும் வாங்கன்னார் சரின்னு வந்துட்டேன் வந்துக்கிட்டு இருக்க வழியில் வெள்ளை சட்டை போட்டு வாங்கனார் அடுத்து சரிங்க அப்படின்னு நான் வந்து முகத்தை குளிச்சு கிழிச்சிட்டு எல்லாம் மட்டும் பயணத்தில் தான் குளிச்சு கிழிச்சிட்டு ஒரு வெள்ளை சட்டையை போட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஆஃப் ஒயிட்டாக இருக்க ஒரு சட்டையை போட்டு அவர் வெள்ளை சட்டை சொன்னார் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஆஃப் ஒயிட்டில் தான் சட்டை இருக்குது ஆனால் அவர் வெள்ளை சட்டை தான் கேட்பார் ஏன்னா வெள்ளை சட்டையை சொல்லிட்டார் அப்படின்ட்டு என்னுடைய காஸ்டியூமட்டை சொல்லி ஒரு வெள்ளை சட்டை பழைய சட்டை ஒன்று இருந்துச்சு அது எடுறா அப்படின்னு அது கொஞ்சம் பத்தாமல் இருக்கும் லேசர் டைட்டானா டேய் எடுறா போய் இந்த மஞ்சள் சட்டையோட போனால் ஏதாவது சொல்லுவாங்க அவங்க அப்படின்ட்டு மடித்து வச்சுக்கிட்டு அமீர் ஆஃபீஸ்குள்ளே வர்றேங்க உள்ள நுழைஞ்சு முதல் கால்டி வைக்கிறக்குள்ள அமீர் அச்சிட்டு சார் மஞ்ச சட்டை போட்டு வந்திருக்காரு சார் இவரு அப்படின்னா இருக்கடா உள்ளயாவது வந்துடுறேன்டா உள்ள வர்றதுக்குள்ள கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க விட்டு நேராக அமீட்ட போய் ஒரு வெள்ளை சட்டை இருக்கு ஸ்டில் தானே எடுக்க போறீங்க அப்படின்னு ஆமா ஏன் இல்லை கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கு பத்து செகண்டுக்கு மேல வகுத்த உள்ள எழுத்துக்கு நிக்க முடியாது அந்த சட்டையை போட்டா இருக்கு வச்சிருக்கேங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து காமிச்சேன் நான் என்ன முடிவு பண்ணா ஒரு டேரக்டர் வர சொல்றாரு ஸ்டில் எடுக்கணுங்கிறாரு வெள்ளை சட்டை கொண்டு வாங்குறாரு எடுத்துட்டு போக வேண்டியதானே எதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு இத்தனை கேள்வி கேட்டோம்னா அந்த டேரக்டர் படத்துக்கு போகவே கூடாது நம்ம அந்த டேரக்டர் கூப்பிட நிகழ்ச்சிக்கு போகவே கூடாது ஒன்று நீ முழுமை அவனை ஒப்பட சரின்னு சொல்லிடு சொன்னால் போ டேரக்டர்கிட்ட இல்லாட்டின்னா படம் பண்ணுறக்கு வே ஊர் ஊர் போட்ட பேர் கார் கதவு தரக்கூடிய டேரக்டர் இருக்கானே அவனை வச்சு எடுத்த விட்டு நீ படத்தை அப்போ நான் கடைசியில் நான் தெரிஞ்சு இவ்வளவு பாடுபடுத்துறது அமீர் எதுக்குன்னா வெளியே வைக்கிற பேனர் இருக்குன்னு வெற்றி மாதிரி நான் உள்ளே நுழைஞ்சோன்னு என்னடா இவ்வளோ பேனர் வச்சுருக்கீங்க படம் ரிலீஸ் கமலா தெரியல டிக்கெட்டு கேட்ட போகிறாங்க போய் ரைட்டில் பேனர் லெஃப்டில் பேனர் எல்லாம் வைக்கிறது இருக்குல்ல அப்போ ஒரு எந்த வேலையை செஞ்சாலும் அந்த ஓவியமாக நேர்த்தியாக பெருசாக தன் மனம் விரும்பியபடி செஞ்சிடணும்னு மெனக்கெடுவார் அமீர் அது இந்த ஒரு ஸ்டில்லுக்கும் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து வெள்ளை சட்டை போட்டு எடுத்த ஸ்டில்லுக்கும் அந்த ஆஃபீஸ் மூணு நாளாக வேலை பார்த்துருக்கு எல்லோரும் ஒரே வெள்ளியில் இருக்காங்களா எல்லாரும் ஒரே இட்லி கேட்டுருக்காங்களா வேற வேற பக்கம் ஸ்டில் வைக்கிறமே ஒருத்தர் ஸ்டில்ல சின்னதாக வச்சு ஒருத்தர் ஸ்டில்ல பெருசாக வச்சு விட்டா வருத்தப்படுவானே இதுவெல்லாம் ஒரே அளவில் இருக்கா இப்படின்னு இது வேலை பார்க்கறது இருக்குல்ல இதில் தொடங்குறதுனால தான் இந்த டேரக்டர்ஸ்லாம் படுகிறதுக்கு எட்டு மாதமும் ஒரு வருஷம் ஆகுது அப்போ இதை நேர்த்தியாக இதை போல இந்த விழா தொடங்கிய நாளை போலவே இந்த படம் முடியும் நாளும் மிக சிறப்பானதாக இருந்து உங்கள் எல்லோருக்கும் அமீர் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருந்தார் இறைவன் மிகப்பெரியவன் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும்னு நீங்களே முடிவுன்னு எந்திரிக்கிறீங்க வரும் ஓகே இந்த பேச்சை முடிக்க போகிறான் அடுத்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னு அந்த மாதிரி இந்த படம் அமீர் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு இவ்வளோ உற்சாகத்தோடு படம் இயக்கிற பிறகு எப்பொழுதும் ஒரு டேரக்டர் நடிக்க போகிறது மியூசிக் டேரக்டர் நடிக்க போகிறது அவர் இந்த வேலையை பார்க்குறார் அவர் அந்த வேலையை பார்க்குறது ஏகப்பட்ட வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கிலீஷில் ஒரு பிரமாணம் செய்ய கொண்டு கரெக்டாக வழி தெரியல ஆல் டிரெக்டர்ஸ் வாண்ட் டு பி ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வாண்ட் டு பி ஆக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் வாண்ட் டு பி டிரெக்டர்ஸ் பட் நன் ஆஃப் தம் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு அந்த மாதிரி இயக்குனராக இருக்க ஒருத்தர் நடிக்க போகிறாரு பல படம் நடிக்கிறாரு ஆனால் மீண்டும் நான் அமீர் முகத்தில் பழைய அந்த உற்சாகத்தை எப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னா இந்த படத்தை நாளைக்கு அறிவிக்க போகிறோம் மறுபடியும் அமீரின் இறைவன் போய் பிரிவுன்னு படம் வரப்போகுதுங்கிறது தான் அவ்வ
அந்த ட்ரஸ்ட்டு அது நம்ம கருப்பள்ளி அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே இருக்குது இந்த ட்ரஸ்ட்டு எப்போவுமே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ எனக்கு வந்து அந்த அதிலிருந்து அந்த ஐரணி வந்து ரொம்ப அது அது ஒரு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் வெவ்வேறு கதைகளில் நகர்ந்துட்டார் அப்புறம் வேறு வேறு வேலைகள் பண்ணிட்டு இருந்தார் நானும் அது இது வந்து வடச்சென்னைக்கெல்லாம் முன்னாடி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அந்த டைம்ஸில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதான் அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு வேலைகளுக்கு ரெண்டு பேருமே நகர்ந்துட்டோம் அப்புறம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கிற படங்கள்லேருந்து கொஞ்சம் வேறு பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது எனக்கு இந்த தாட்டு எனக்கு வந்துச்சு சரி அந்த கதையை நம்ம பண்ணலாமே பண்ணால் நல்லா இருக்குமேனு சொல்லிவிட்டு நான் அவரை கேட்டேன் ஞானி இந்த கதை எடுத்து நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டேன் அவர் சரி வெற்றி பண்ணுங்கன்னாரு தென் ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அந்த டைமில் அந்த அந்த கோவிட் ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் டைம்ஸ் அது அது எழுதி நார்மலாக வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுத மாட்டோம் இது எழுதி கிட்டத்தட்ட எழுதி முடிச்சுட்டேன் நான் அது அதனாலே என்ன தெரியல அது பண்ண முடியல அப்புறம் வேறு விடுதலை பண்ணோம் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிற டைமில் இனிஷியல் ஃபேஸ்லேயே வந்து நான் அமீரோட நிறைய இந்த இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஐடியா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது இதுக்குள்ளே வந்து அவர் தங்கம் சொன்ன அந்த ஐரணியை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்றைக்கி இருக்கிற சூ சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஐ ஐரணியாக மாற்றினேன் மாற்றிட்டு தென் ஐ தாட் இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் இருந்தால் அந்த இன்றைக்கி இன்றைக்கி சோஷியலாக பொலிட்டிக்கலாக இருக்கிற அந்த டிஸ்பாரிட்டி அதை 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 நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதை கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்குமான ஒரு டைட்டிலாக இது இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு தென் அதுவும் நான் அவரோட அமீரோட இதை டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோட டிஸ்கஸ் பண்ணேன் தென் அது பண்ண முடியல விடுதலை பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆனதுக்கப்புறம் தென் வி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இப்போ ரீசெண்டாக அவர் அவரும் அமீரும் வந்து நிறைய பேசிகிட்டே இருந்தார் அந்த சந்தனத்தேவன் திரும்ப ரெசியூம் ஆகிற ஒரு சுட்சுவேஷன் இருந்தது தென் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு நாள் வந்து இந்த இந்த இறைவன் மிகப்பெரியவன் ஐடியாவை நான் ஒர்க் பண்ணட்டுமா அப்படின்னாங்க கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுதுன்னு நான் சொன்னேன் எனக்குமே அப்படி தான் அது அவர் தங்கம் எப்படி ஃபீல் பண்ணாரோ அதே மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் அண்ட் அவர் வந்து நான் சொன்ன ஐடியாவை எடுத்துகிட்டு அவர் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸ்க்ரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி சில சீன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் இது வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து யோசிக்க முடியாது பிகாஸ் அது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ளேருந்து சில சீன்ஸ் இருக்குது இதில் டீல்ஸ் வித் அந்த ஏரியா சொல்லலாமா எனக்கு ஃப்ளோவில் வருது ஸோ ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் வந்து ஒரு 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 முஸ்லீம் யங்ஸ்டர் ஸோ அவங்க லைஃபுக்குள்ளேருந்து சில மொமெண்ட்ஸ் வந்து அவர் கேப்சர் பண்ணியிருந்தார் அது வந்து எனக்கு நான் நான் தான் சொன்னேன் இப்போ நான் வந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் இதை பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி சில சீன்ஸை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது பிகாஸ் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் லைஃப் அண்ட் அந்த நரேட்டிவ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து இப்போது இப்படி ஒரு படமாக வர்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக அதே போல் இந்த டைட்டில் ஃபாண்ட்டும் வந்து அவர் அமீர் தான் ஒர்க் பண்ணார் நான் பண்ண ஃபாண்ட்டில் இது இல்லை பட் அவர் பண்ண ஃபாண்டில் வந்து அந்த இன்க்ளூசிவ்னஸ் இருக்குது அது வந்து அகெயின் அது அவர் வந்து கவனமாக இந்த கதையை கையாளணுன்ற பொறுப்போடு அவர் செயல்படுறாருன்றது சொல்கிறது தான் அது இன்க்ளூசிவான ஒரு சூழலை உருவாக்குறது தான் நம்ம எல்லாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இன்றைக்குன்றதுக்கான ஒரு எஃபர்ட் தான் நாங்கள் எல்லாருமா இணைஞ்சு ஒர்க் பண்ணணும்னு விரும்புகிறது நன்றி அரங்கத்திற்கு அனைவருக்கும் இறைவன் கொடுத்திருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் இந்த சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒருத்தருடைய ஒரு இயக்குனருடைய கதையை இன்னொரு இயக்குனர் படமாக்குறது இந்த மாதிரி சூழலெல்லாம் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் உருவாகவே இல்லை அது நடந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு ரொம்ப குறைவாக நடந்திருக்கலாம் 
இங்கே ஒரு பெரிய துயரம் என்னென்னா தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனர் போய் கதை சொல்லணும் பாரதிராஜா சார் பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பண்ணியிருப்பார் ஆனால் பாரதிராஜா தான் அந்த படத்தின் கதாசிரியர்னே நீண்ட நிறைய காலமாக நிறைய பேர் நினச்சிட்ருப்பாங்க அவர் பிறருடைய கதைகளை வாங்கி பண்ணியிருக்காரு அதற்கு பின்னால் வந்து இப்போது அவங்களாம் ரை எழுத்தாளருடைய கதாசிரியருடைய கதையை வாங்கினாங்க இப்போ வெற்றியும் அதான் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஆனால் இன்னொரு இயக்குனர்லேருந்து இயக்குனர்லேருந்து வாங்கிறதுன்றது கிடையாது அது கேட்டால் அது ஒரு ஒரு குறைத்து மதிப்பிடுவது போல் ஒரு சூழல் தமிழ் சினிமாவில் இருக்குது எனக்கு வந்து பருத்திவீரன் முடித்ததுக்கு அப்புறமே இது மாதிரியான படங்கள் பண்ணணும் காம்பினேஷனில் படம் பண்ணணும் வேறு வேறு தாட்ஸ் உள்ளே வரும்பொழுது அது நல்லாயிருக்கும் வேறு ஒரு இன்னொரு ஆளுமைட்டருந்து ஒரு ஒரு ஐடியா வரும்பொழுது அது ரெண்டு சேர்ந்தால் என்ன பரிமாணம் வருது மல்டி ஸ்டார்ஸ் நடிக்கிற படம் வரணும் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆசை ரசிகனாகவே அது ரொம்ப காலமாகவே இருந்தது அதுக்கான சூழல் இல்லை நீங்கள் என்னுடைய உதவியாளர்கள்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் நான் நான் ஒரு கதை தரண்டா போய் படம் பண்ணுங்கடான்னு ஒருத்தனை வேணான்ட்டாங்க எவ்வளோ சரின்னு சொல்லவே இல்லை எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு கதை தர்றேன்றோம் வேணான்றாங்க இல்லை சார் நான் பண்ணிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு எனக்கு கதை நல்லா இல்லைன்னு நினச்சி சொன்னாங்களா எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு தெரில இல்லை வெளியே போய் சொன்னால் அதை எடுத்துக்கிடுவாங்களா எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு தெரில இது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாகவே இருக்கும் ஆனால் கடைசியில் ஓகே அது நம்மளே தொடங்கி வச்ச சரியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த படம் நான் வந்து இந்த தயாரிப்பாளர் ஜாபர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் உறவினர் உறவினர் தூரத்து உறவினர் அவர் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக எனக்கு ஒரு படம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காரு இரியா பண்ணுவோமையா பண்ணுவோமையானு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சந்தனத்தேவன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் சந்தனத்தேவன் பெரிய பட்ஜெட்டாக இருந்ததுனால அதில் ஒரு சின்ன த தேக்க நிலை அப்புறம் திரும்ப சந்தனத்தேவன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு போகலாங்கும்போது அதுக்குள்ளே தான் வட சென்னை நடித்தேன் அங்கே இங்கேன்னு நிறைய நடிப்பு பயணம் போயிடுச்சு அப்புறம் இப்போது போன நவம்பரில் இந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு கதை தான் நான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இதுக்கடையில் நானும் வெற்றியும் சேர்ந்து நிறைய தினம் ஒரு ப்ராஜெக்டை டிசைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து வரிசையாக சொல்கிற சொல்லக்கூடிய சூழல் வரும் இங்கே சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கிறதுல சந்தன தேவனும் இப்போ நான் நவம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தது மழை நாங்கள் எதிர்பார்க்காத மழை வந்துருச்சு திரும்ப எங்களால் போக முடியலை அப்புறம் ஆர்யா வேறு படத்துக்கு போயிட்டார் அவர் போயிட்டு இப்போ நேற்று முடிச்சுட்டு வந்திருக்கார் சரி அதுக்கடையில் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாமான் போது அப்போ வேறு ஒரு டேட்டு நான் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது வெற்றிட்டு அந்த வெற்றிட்டை போய் டேட்டு கொடுக்க சொன்னேன் நான் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிடாதீங்க ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன படம் ஒன்று நான் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் ஒரு நியூ ஃபேஸஸ் வச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக போனேன் அப்போ இதை சொன்ன உடனேயே எனக்கு ஒரு ஒன்று மைண்டில் ஒன்று இருந்துட்டுருக்கு இப்போ நான் சொன்ன ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாமா இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க இல்லையா என்கிட்ட அந்த இறைவன் மிகப்பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவர் உடனே நீங்கள் இறைவன் மிகப்பெரியவன் பண்ணுங்கள் அது சரியாக இருக்கும்னார் ஓகே எனக்கு வந்து ஹாப்பி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்தோம் அப்போ எனக்கு தெரியாது வெற்றி சொல்லிட்டாரு நானும் உட்காந்து சரின்ட்டு எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது அப்புறம் வெற்றி சொல்கிறாருன்ட்டு எப்போ ஒரு மாதம் கழிச்சு சொல்கிறார் கொஞ்சம் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்ல நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னாரு என்னங்கன்னே அது தங்கம்தான் எனக்கு சொன்னார் அப்படின்னாரு எனக்கு இது என்ன புதுசாக இருக்குது சரி ஓகே அதில் டிலே ஆச்சு அப்படியே சரி அதுக்குள்ளே நான் பார்த்தேன் சரி இது டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் என்னோடய ப்ரொடக்ஷனில் நானும் இன்னொரு தயாரிப்பாளர் அவர் இங்கே வந்திருக்காரு ராஜேந்திரன் சொல்லிட்டு இங்கே உட்காந்துருக்காரு என்னுடைய நண்பர் பாண்டிச்சேரிக்கார் அவரும் சேர்ந்து ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ஆர்யா தம்பி நான் சஞ்சிதா செட்டி எல்லாம் அதுக்கு இன்னும் பேர் வைக்கலை அது இன்னும் பத்து இருபது நாளில் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவேன் சார் நான் அந்த வேலைக்கு போயிட்டேன் அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் சிறும்ப தெரி இறைவன் பெருவன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு வந்தேன் அப்படி தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டிசைன் ஆனது இதில் எல்லாமே மேக்ஸிமம் புதுமுகங்கள் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நடிகர்கள் யார் இருக்காருனா ஒன்று பழனி அப்பன் இந்த படத்தில் நடிக்கிறவர் ஆமாம் இன்னொன்று நம்ம அசார் உட்காந்துருக்கான் விஜய் டிவி அசார் எந்திரி அவனது அசார் இப்போதைக்கு இது இன்னொருத்தர் இருக்கான் அது ஜாபருடைய தம்பி அவன் இந்த கூட்டத்துக்குள்ள தான் எங்கேயும் இருக்கான் அதனால் அவன் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதில்லை சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும்
பழனியப்பா சொன்னது மாதிரி நம்மக்கிட்ட நூறு கேள்வி கேட்டு என்ன ஒரு நடிகர்கள்கிட்ட போய் கேட்கும்போது பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்றாங்க இந்த பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை இப்போ நினச்சாலே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயந்தான் எனக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கார் ஒரு ஹீரோ பெரிய ஹீரோ அவர் எப்போ பார்த்தாலும் எங்கிட்ட ஒரு பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் எனக்கு அவர் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போதெல்லாம் நான் பார்ப்பேன் இந்த பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு தான் இந்த படம் பண்ணாரா இல்லையா ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு அந்த டவுட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ கூட இப்போ கூட ஒரு படம் பார்த்தோடனே எனக்கு தயவு செஞ்சு அவரை பார்த்து அந்த பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை கேட்டு வாங்குவோம் எதுக்குங்க இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஏங்க இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் ராம்ஜி கேட்டார் இந்த ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக மெரினா பீச் மெரினா பீச்சா இது கோவலம் பீச்சில் படுத்து கிடந்தோம் காலையில் ஒரு நாலு டு நம்ம அசிஸ்டண்ட்டு நான் அஞ்சரை மணிக்கு எடுக்க வேண்டிய ஃபோட்டோவுக்கு நாலு மணிக்கே கூப்பிட்டு போய் பீச்சில் உட்கார வச்சுட்டேன் சரி நாங்கள் உட்காந்து என்ன செய்யறேன் தெரியாமல் சரிண்டு அந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இதை ஏங்க இவ்வளோ நேரம் பார்க்குறீங்கன்னாரு இல்லைங்க அந்த பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அடுத்த அடுத்த முறை பார்த்தோம்னா அதை கேட்போம் ஏன்னா வாங்கி அது வச்சுக்கிருவோம் எப்படி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுறது எப்படி டைலாக் எழுதுறது அதை ஒரு லேர்னிங்காக ப்ராசஸ்ஸாக அது இருக்கும்ல அப்படின்னு அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு இயக்குனருக்கான அந்த ரெஸ்பெக்ட் அதாவது நான் சொல்கிறது ரெஸ்பெக்ட்னா நீ காலில் விழுந்து வழங்குறது இல்லை அவனுடைய திறமைக்கான மரியாதை தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அது யாரையும் நம்ம குறைத்து மதிப்பிட்டு சொல்ல அவங்கவுங்க லைஃப் ஸ்டைல் அது அவங்களுக்கு அது விருப்பமாக இருக்குது எங்களுக்கு இது விருப்பமாக இருக்குது எங்களுக்கு இது விருப்பமாக இருக்குது இப்போ இந்த மேடையில் பேசுகிற யாருமே பொய் சொல்லலை எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா மேடையில் பொய் தான் முதல்ல இருக்கும் இங்கே யாருமே பொய் சொல்லலை நாங்கள் பேசுகிற எல்லாமே யுவன் சொல்கிறாரு எனக்கு கதை தெரியாதுன்றார் பதினஞ்சு பேர் சொல்கிறாரு எனக்கு தெரியாத கூப்பிட்டாரு நான் வந்தேன்றார் ராம்ஜி அது தான் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே உண்மை இந்த மாதிரி உண்மையான ஆட்களோடு இருந்து படம் பண்ணாலே போதும் இந்த லைஃபே எங்களுக்கு போதுமானது நாங்கள் அடைந்த உயரமே பெரிய உயரம்னு நாங்களாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்கும் அப்படி தான் இந்த ப்ராஜெக்டை நான் முடிவு பண்ணுறேன் அதில் இந்த இறைவன் முயற்சி பெரியவனை ஏற்கனவே எனக்கு வெற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணப்பவே எனக்கு வந்து ஒரு ஒன்று ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது ஐயோ இதை நம்ம பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த இயக்கம் இருந்தது ஒரு சில படங்கள் தான் அந்த தாக்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தும் அப்போ வெற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே நல்லா இருந்தது நல்லா இருக்குங்க சரி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய பின்புலத்துலேருந்து வந்ததுனால பொதுத்தளத்தில் கிடையாது உறவினர்கள் சொந்தங்கள் அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள்லாம் இருப்பாங்கள்ல ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த சமூகம் வந்து ஒரு தீவிரவாத சமூகமாக கட்டமைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அதனால் இதை யார் இதை பற்றி பேசுவான்னா நான் எடுத்த படம்லாம் வேறு நான் மௌனம் பேசியது ராம் ஆதிபவன் பருத்திவரன் வேறு தளம் ஏன்னா இங்கே இன்றைய காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய இயக்குநர்கள் வந்த உடனேயே அவங்க தன்னுடைய படங்கள் மூலமாக எதை அடையாளப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று தான் சார்ந்திருக்கிற சாதி அல்லது தன்னுடைய அரசி அது இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட்டு ட்ரெண்டாக இருக்குது அது நீங்கள் டைட்டிலருந்தே கவனிக்கலாம் டை ஒவ்வொரு டைட்டிலருந்தே தெரியும் அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சந்தனத்தவனை கூட அந்த தளத்தில் இல்லை வேற ஒரு கதையை தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ நடிச்சிட்டு இருக்கிற படமும் வேற ஒரு தளம் தான் நாற்காலி வேற ஒரு தளம் தான் அப்போ எதுவுமே இந்த தளத்தில் இல்லை அதனால் என்னை சந்திக்கிறவங்களாம் கேட்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன்றீங்க நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன்றீங்க ஒரு சினிமா எடுக்கணுமா அப்படி ஒரு சினிமா எடுத்து தான் இந்த சமூகம் குற்ற சமூகம் இல்லைன்னு சொல்லணுமா அவ்வளவு மக்காவாக இருக்குது இந்த சமூகம் இதை சொல்லி புரிய வைக்கிற அளவுக்கு அதனால் எனக்கு அதில் பெரிய உடன்பாடு இல்லை ஆனால் காலகட்டங்கள் போக 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 என்னவாயிருச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழலுக்கு இந்த சமூகம் தள்ளப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்தி 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 நம்ம விரும்பியோ விரும்பாமலோ நம்ம அதை ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இந்த உலகத்தில் எங்கோ ஒரு மூளையில் ஒரு குழந்த பிறக்குது பிறந்த உடனே அது விரும்புதோ இல்லையோ அது மேல் ஒரு சாதியோ ஒரு மதமோ ஒரு மொழியோ ஒரு இனமோ ஒன்று தூக்கி வச்சிட்றாங்க யார் தூக்கி வைக்கிறாங்க யாரோ தூக்கி வச்சிட்றான் அதை அதை சுமந்துக்கிட்டு ஓட வேண்டியது இருக்குது கடைசி வரைக்கும் அதை சுமந்துக்கிட்டு ஓட வேண்டியிருக்கு அதில் இருக்க குறைகள் எல்லாம் நிறைகள்னு சொல்லி போராட வேண்டியது இருக்குது இது எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவானதாக இருக்குது அப்போ இதிலேருந்து எப்படி விடுபட்டு வர்றது இப்போ நான் விரும்பி இந்த வீட்டில் தான் பிறக்கணும்னு பிறக்கலை யாருமே அப்படி பிறக்கலை ஆனால்
அப்போ அதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் தான் இருக்குது இந்த கதையை பற்றி தங்கம் அவர் அவர் அதனுடைய மூலக்கதை ஆசிரியராக இருக்கிறதுனால அவர் கொஞ்சம் அதை அதிகமாக கூட சொல்லலாம் நான் அதெல்லாம் பார்க்கல இந்த கதையில் எதுவுமே பார்க்கல எனக்கும் பள்ளிய பொண்ணுக்குமான உறவு எனக்கும் வெற்றி மாறுக்கமான உறவு இந்த உறவு எப்படி இருக்குது இந்த உறவை தான் இந்த படம் சொல்ல போகுது வேறு எதுவுமே சொல்லலாம் ஜனா இருந்தார் ஜனா இறந்துட்டார் நானும் ஜனா பள்ளிய பெண்ணு அதிக நேரங்களில் பயணிச்சிருக்கோம் என்னுடைய படப்பிடிப்பு தலங்களில் அவருடைய படப்பிடிப்பு தலங்களில் என்னுடைய பட இசை வெளியிட்டு விழாக்கு நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் மூணு பேர் எப்படி இருப்போம்னா நான் வந்து அஞ்சு நேரம் தொழுகிற ஒரு ஆள் அவர் கடவுள் மறுப்பாளர் இறை மறுப்பாளர் கிட்டத்தட்ட ஒரு தீக்கா பின்புலத்தை சேர்ந்தவர் அவர் கம்யூனிஸ்ட்டு ஜனநாதன் நாங்கள் மூணு பேரும் ஒன்றாவே உட்காந்துருவோம் ஒன்றாவே பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஒன்றாவே சாப்பிடுவோம் மூணு பேரும் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ தான் என்னுடைய 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 குடும்ப நண்பர் ஒருத்தர் விஜயகுமார்னு வந்திருக்கார் அவர் ஒரு பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அந்த உட்காந்துருக்கார் கூட்டத்துக்குள்ளே அவர் வீட்டுக்கு நான் விருந்துக்கு போகிறேன் அவர் என் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வர்றார் இங்கே எங்கே இருக்குது சாதி மதம்னு எனக்கு தெரில நான் தொழுகுவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட உட்காருவேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வேறு ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் இருங்க போய் தொழுதுட்டு வந்துடுன்ட்டு வந்து உட்காருவேன் அப்போ இந்த புரிதல் இருக்குல்ல இந்த புரிதலில் தான் இந்த சமூகம் இயங்குது இந்த சமூகம் அப்படி தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த இப்படி புரிந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற சமூகத்தை எடை வைத்து பிரிக்கிறார்கள்னா மொழியை வைத்து பிரிக்கிறான் சாதியை வச்சு பிரிக்கிறான் மதத்தை வச்சு பிரிக்கிறான் ஒரு நிறத்தை வச்சு பிரிக்கிறான் இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு நிறத்தை காண்பித்து பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ இது இந்த தேசத்துக்கு தேவையா இந்த மண்ணுக்கு தேவையா உலகம் முழுவதுமே அது தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல வரும் நீ அரசியல் செய் என்னமோ செய் காசு திருடுறியா திருடு பொய் பேசுறியா பேசு உன்னுடைய குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை மேலே ஏற்றிக்கணும் இருக்கா எது வேணாலும் செய்யறியா செய்ய அதுக்கு ஏன்டா எங்களை சாவடிக்கிற நாங்கள் இங்கே நல்லா தானடா இருக்கோம் அண்ணன் தம்பியாக தானடா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்கு எங்களை நீ யார் சொல்றதுக்கு அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பிரிக்காதன்னு இங்கே எல்லாருமே உங்கள் உங்கள் தெருவில் அங்கங்கே பார்த்த எதுவுமே இந்த படத்தில் எதுவுமே புதுசு கிடையாது அதை நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் பார்த்த விஷயங்களை நான் திருப்பி ரீகலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வர போகிறேன் இந்த படத்தில் அவ்வளோதான் அதுதான் இந்த இறைவன் மிகப்பெரியவன் அப்படி ஒரு படத்தை எடுக்கக்கூடிய சூழல் வந்திருக்கு எனக்கு அடுத்தடுத்து படங்கள் நிறைய இருக்குது இது முடிச்சுட்டு சூரியோட ஒரு படம் பண்ணுறேன் அதை இங்கே உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் நான் ஆமாம் முன்னாடியே அட்வான்ஸாக சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு பையன் இருக்கான் அவனை ஹீரோ ஆக போகிறேன் அந்த வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் தொடர்ந்து இனி அரசியல் சண்டைகளை வந்து எழுபது பர்சன்ட் சினிமா முப்பது பர்சன்ட் வச்சுருந்தேன் இனி சினிமா எழுபது பர்சன்ட் அந்த சண்டை முப்பது பர்சன்ட் ஆனால் என்னுடைய படங்கள் அந்த சண்டை தான் செய்யும் அந்த படமும் சண்டை தான் செய்யும் அதனால் அதை நோக்கிய பயணம் தான் அதுக்கு வந்து இறைவன் எனக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் ஆயிலையும் அறிவை மட்டும் கொடுத்தா போதும் உங்களுடைய ஆதரவு எப்போ இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த படம் வேறு ஏதோ ஒன்று சொல்ல நினச்சேன் மறந்துட்டேன் பழனி அப்போ வெற்றி யுவன் யுவன் நானும் அப்படி தான் டே ஒன்லேருந்து அது அவ்வளோதான் பேசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அது சரியாக நடக்கும் யுவன் சொன்னேன் ஒய்எஸ்ஆருக்கு நான் ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் அதையும் சொல்லிடுறேன் ஆமாம் அந்த பேச்சுவார்த்தையாவது ரொம்ப சீரியஸாக நடந்திருக்கும்னு எங்களுக்குள்ளே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது அந்த அருகார அவர் வினோத் சொல்வார் சார் சார் டெனத்து பேசிட்டேன் சார் சார் அது பார்த்து பண்ணிக்கலான்னு சொன்னார் சார் அவ்வளோதான் யுவன் என்கிட்ட ஆ ஜி பேசுவோம் ஜி பண்ணுவோம் ஜி என்ன பேசுவோம் என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றுமே கிடையாது அது என்னென்னா படம் அப்படின்றத அவர் சொல்லுவார் அது அப்படி தான் உறவு இவனை பொறுத்த மட்டில் என்னுடைய சகோதரன் மாதிரி தான் நான் அவர் என்ன செஞ்சாலும் நான் பொறுத்துப்பேன் அதுக்காக அவர் தப்பு பண்ணுறாரு கேட்காதீங்க அது ஒரு டைரக்டராக இருக்கும் பொழுது நம்ம போய் என்ன என்ன செஞ்சாலும் தான் பொறுத்துப்பேன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஒரு டைம் பீரியட் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஒரு படத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பூஜை விழா ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு சாங் கம்போஸிங்கு ஷூட்டிங் போகும்போதுன்னு அதெல்லாம் அவர் கரெக்டாக இது பண்ண முடியாது ஆனால் முன்னை விட இவன் படு வேகமாக இருக்கார் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் நான் வெளியில் சொல்கிறது எதையும் நம்பாதீங்க பாதி நேரம் ஸ்டுடியோவில் தான் இருக்கார் ஆ ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இது அந்த அந்த என்னோட நண்பர் சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் இப்போது நான் பாருங்கள் நான் இயக்குனராக வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது என்னுடைய தயாரிப்பாளர் கணேஷ் ரகு அவர் ஒரு பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் அவர் இன்றைக்கி வேதம் படிக்கிறவர் அவரை பார்த்தீங்கன்னாக்க தலை நிற
இப்போ வந்தார்னா அமெரிக்காவில் இருக்கார் அங்கேருந்து வருவார் காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் அவர் வந்த உடனே காஞ்சி மடத்துக்கு போவார் முடிச்சுட்டு நேரம் என்கிட்ட தான் வருவார் வாங்க பாய் வீட்டுக்கு போவோம் கிட்டத்தட்ட முதல் படத்திலிருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் இருபது வருஷமாக எங்கள் நட்பு தொடருது ராத்திரி கூட இந்த டைட்டில் அவருக்கு அனுப்பிச்சி வச்ச உடனேயே எங்கிட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுகிறாரு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த உறவை எப்படி அரசியல் பிரிக்கும் அது எப்படி நீ பிரிப்ப நீ வெறும் ஓட்டுக்காக நீ வாங்கி வச்சுக்கிற ஓட்டுக்கு உன்னுடைய வளத்தை பெருக்கிக்கிறதுக்காக எங்களை ஏண்டா சாவடிக்கிறீங்க எங்களை சாவடிக்காதீங்க நீ எங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தலைனாலும் பரவாயில்ல எங்களுக்குள்ளே பகைமையை உண்டு பண்ணாதீங்க இதுதான் இன்றைக்கு இந்த காலகட்டத்துக்கு அவசியமாக இருக்குது அப்படிப்பட்ட அவசியத்தை இந்த படம் சொல்லும் ஒரு மனித நேயத்தை பேசணும் நான் நம்புகிறேன் அதை சரியாக செய்வேன்னு எப்படி வெற்றி அது காலம் திரும்ப பாருங்கள் நான் பார்த்து ஆசைப்பட்ட பொருள் திரும்ப எனக்கே வந்து சேர்ந்துருக்கு பொறாமப்படலை ஆசைப்பட்டேன் அது என் கைக்கே வந்து சேர்ந்துருக்கு காலம் கொண்டு வந்து அது என் கையில் கொடுத்துருக்கு அதை சரியாக செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்குது செஞ்சு தருவேன்ற நம்பிக்கையோடு உங்களை சந்தித்ததுலலாம் மகிழ்ச்சி மற்றபடி இந்த விழாவில் வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா டக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா முடிச்சிடலாம் வேறு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சந்தோஷமாக கலையலாம் இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கும்போதே ஒன்றுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நன்றி ஆ ஓகே இன்னொரு முறை சந்திப்போம் இது ஒரு கெட் டுகெதர் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப நன்றி வந்திருந்த அனைத்து ஊடகங்களுக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் நன்றி என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் முதல் திரி முதல் மேடை வேற அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வந்த அனைவருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ கவிஞர் பிரம்மில் எழுதிய ஒரு நெடுங்கவிதையோட சில வரிகளை வச்சு இந்த நிகழ்ச்சியை என்னோட உரையை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கு திசையெங்கும் ஒரே ஒரு மலர் வெடிக்கும் பேரொளி திசையெங்கும் ஒரே ஒரு மலர் வெடிக்கும் பேரொளி இந்த கவிதைக்குள்ள ஒரு உலக மானுட நேயம் இருக்கு அதுதான் இந்த திரைப்படம் இறைவன் மிக பெரியவன் பிரமில் என்கிற ஒரு கவிஞர் தன்னோட தீவிரமான ஒரு மெய்யியர் கவிதையில் என்ன ஒரு பார்வையை உலக பார்வையை உலக மானுடத்தை அரவணைகிற பார்வையை முன் முன் வச்சாரோ அதே பார்வை தான் இந்த படம் வெளிப்படுத்துது இந்த பார்வை அப்படிங்கிறது கவிஞர் பிரமில் இயக்குனர் அமீர் ஆகியோரிடம் மட்டும் இருக்கிற பார்வை அல்ல வெற்றிமாறன்கிட்ட இருந்து தான் இந்த பார்வை இந்த கதைக்குள்ள வருதுங்க வெற்றிமாறன் தங்கம் இணைந்து எழுதுகிற கதை அப்படின்ட்டெல்லாம் விளம்பரம் வந்துகிட்டு இருக்கு இதில் பெரும்பகுதி வெற்றியோடது தான் இதில் ஒரு ஐடியா மட்டும் என்னோட இதை எடுத்துகிட்டு வெற்றி அதை மாடிஃபை பண்ணியிருந்தாரு அந்த மாடிஃபிகேஷனில் இந்த விஷன் உள்ளே வச்சார் வெற்றி அது 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 வந்து தான் அப்படின்ற அகந்தையை விட்டு தன்னோட அடையாளங்களை விட்டு இன்னொரு மனிதனோட அடையாளங்களை தன்னோடு கரைச்சிக்கிற ஒரு பெரிய பரந்த மனப்பான்மை ஒன்று அந்த அந்த வெற்றி பண்ணின மாற்றத்தினால அந்த கதைக்குள்ளே வந்தது இந்த மனப்பான்மையை விருப்பி தான் இயக்குனர் அமீர் அவர்கள் அதை படமாக எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தாரு ஆக இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற ஒரு நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டத்தை நமக்கு காட்டுது அப்படின்னா நம்ம ஒருங்கிணைய முடியாத பிளவுகளுக்குள்ள மாட்டி இருக்கோம் சாதி மதம் இனம் இன்னும் என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கோ நம்மளை பிளவுபடுத்துறதுக்கு நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் வெறுத்துக்கிறக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பகை கொள்வதற்கு ஒருவர் ஒருவர் போரிடுவதற்கு ஒருவர் ஒருவர் அழிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கோ எல்லா வாய்ப்புகளுமே திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டம் அது அதுக்கு நேரடி எதிராக வேலை செய்கிறது தான் கலைஞனோட கடமை கலைஞன் வந்து மானுடத்தின் மனசாட்சிங்க 
இப்போ வெற்றிமாறன் வந்து இந்த அந்த அந்த மனப்பான் உள்ளே கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது திடீர்னு வரலை வெற்றிமாறன்கிட்ட அது இயல்பில் இருந்தது அவர் பாலபிந்திர சாகர்கிட்ட உதவியாளராக வந்து சேர்ந்தார் பாருங்க அப்போவே வெற்றிகிட்ட அது இருந்தது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நான் பாலமித்ரா சார்கிட்ட மூணு படம் வேலை பார்த்துருந்தேன் இப்போ நான் எழுத்தாளர் சுகா நாங்களும் ஒரு ஒரு வயசு ஒத்த செட் அதுக்கப்புறமான இளையதலைமுறையில் முக்கியமானவராக வெற்றிமாறன் வெற்றிமாறன் உதவி உதவியாளரை வந்து சேர்ந்த அந்த அந்த உடனடி தருணத்துலேயே என்கிட்ட எனக்கு தட்டுப்பட்ட ஒரு சிறப்பு கூறு என்ன அப்படின்னா வெற்றிகிட்ட சாதி மதம் இனம் இந்த மாதிரியான எந்த சுயசார்பு பற்றுகளுமே கிடையாது செல்ஃப் ரிகார்டிங் சென்டிமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வெற்றிகிட்ட அப்போவே கிடையாது அப்புறம் பிற்காலத்தில் தான் வெற்றி பெரியாரை படிக்கிறாரு அம்பேத்கரை படிக்கிறாரு இப்போ ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 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 பொலிட்டிக்கலாக ஒரு ஒரு இஷ்யூவை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற போது வெற்றி சொன்னார் இல்லை இந்த பதினஞ்சு நாள் அம்பேத்கருக்குள்ள தான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசிகிட்டு இருந்தபோது என்ன சொன்னார்னா லெனினுடைய தேசிய இன சிக்கலை பற்றின நூல்களை நான் வந்து தேர்வுமை வாசிக்கிட்டு இருக்கேன் தேசிய இன பிரச்சனையை பற்றி யார் யாரோ எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறாங்க முதல்ல எனக்கு லெனின் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு தெரியுன்னா அதுக்கப்புறம் சோவியத் அரசியாவில் யார் யாரெல்லாம் அதை பற்றி ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐரோப்பாவில் யார் யாரும் அதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க அந்த ஆய்வில் இருக்க இதெல்லாம் பிற்காலத்து வெற்றிமாறன் பலமிந்திர சார்ட்ட உதவியாளரை வந்து சேர்ந்தபோது வெற்றியிட்டு இருந்தது இப்படியான கோட்பாட்டு அடிப்படைகளில் ஏற்பட்ட அந்த பார்வை அல்ல அது தன்னியல்பில் அவர்கிட்ட இந்த இந்த மாதிரியான செல்ஃப் ரிகார்டிங் சென்டிமெண்ட்டுகளிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு ஒரு மானுடம் இருந்தது அந்த மானுடம் தான் காலப்போக்கில் இலக்கிய பயிற்சி தத்துவ கோட்பாட்டு பயிற்சி இந்த வழிகளில் அது சிலுமைப்படுதுங்க சரி இது இன்றைய காலகட்டத்தில் கலைஞராக இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே தேவை அரசியல்வாதிகளை விடுங்க இங்கே தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இன்டலெக்சுவல் சர்க்கிளை விடுங்க யார்கிட்டையும் எந்த தீர்வுமே கிடையாது ஒரே ஒரு இடம் கலைஞர் தான் மானுடத்தை பேச வேண்டிய இடத்துல இருக்கா இப்போ பிரமிலோட அந்த கவிதைக்குள்ளே பிரமில் ஒரு மெட்டாஃபரை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அதை சொல்லி அது இந்த படத்தோட தொடர்பு படுத்தி என் உரையை நான் சிம்பிளாக முடிச்சிட்றேன் ஏன்னா மற்றவங்க பேசணும் இல்லைங்களா ரெண்டாவது இது இலக்கிய கூட்டம் கிடையாது அந்த விழிப்பும் எனக்கு இருக்கத்தான் செய்யுது அந்த கவிதை நீண்ட கவிதையோட மிக இறுதி வரிகள் மட்டும் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இதோ மலர் இருதல்களினுள் புரட்சி ஒயாத அதிர்வெடி திசையெங்கிலும் ஒரே ஒரு மலர் பூக்கும் பேரொளி இவ்வளோதான் நான் இங்கே கடத்த நினைக்கிற வரிகள் இதோ மலர் இதழ்கள் எங்கிலும் புரட்சி அப்படின்னாரல்ல அது என்னென்னா ஒரு ஒரு தாமரை மலர் இருக்கு இல்லைங்களா தாமரை மலர் வந்து ஞானத்தின் குறியீடு வீடு பேற்றின் குறியீடு தான் அப்படின்ற அகந்தையை இழந்து எல்லையற்ற ஒன்றோடு தன்னை கரைச்சுக்கிற ஒரு 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 அக விழிப்பின் குறியீடு தான் தாமரை தாமரை மலர் அப்படிங்கிறது வந்து வெண்டாமரை மலர் அப்படிங்கிறது அகந்தையற்ற அகந்தையின் சாயலாகிய காமம் குரோதம் விருப்பு வெறுப்பு பழிவாங்குதல் தாழ்வு மனப்பான்மை உயர்வு உயர்வு மனப்பான்மை இந்த மாதிரியான எந்த கசடுகளும் இல்லாத தூயதாக்கப்பட்ட புடபோட்டப்பட்ட ஒரு 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 அன்பினால் வாய்மையினால் ஒளிர்விடக்கூடிய ஒரு உள்ளம் அதுக்கான குறியீடாக தான் தாமரையை இருக்கும் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இதழும் ஒரு தனி மனிதன் இந்த தனி மனிதர்களோட கூட்டில் தான் மானுடம் இருக்குங்க அது இனமல்ல மொழிய ஒரு தேசம் அல்ல மதம் அல்ல அது மானுடம் பிறப்பின் அடிப்படையில் அங்கே பிளவுகள் கிடையாது வேறுபாடுகள் கிடையாது அந்த மானுடம் மலர் இருக்கு பாருங்க அதுதான் தாமரை அதனால தான் புத்தர் அது மேலே உட்காந்து மோன நிலையில் இருக்கார் அப்போ ஒவ்வொரு தனிநபருமே அது ஒரு இதழ் ஒரு மொக்கா இருப்பாங்க இவங்க எது வரைக்கும் மொக்கா இருப்பாங்கன்னா இவங்களோட அகந்தை அதை தன்னலம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க விரியறதுக்கு தடையாக இருக்கு எப்போ அவங்களோட அகந்தை ஒடுங்கி தான் தான் இந்த உலகத்தில் முதன்மை அப்படிங்கிற அந்த பற்று வெளியேறதோ வெளியேறுற போது அவங்க ட பட்டாலும் ஸ்ப்ரிங்கிலிருந்து விடுபட்ட மாதிரி விரிவாங்க அப்படி ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தனக்குள்ளிருந்து விழிப்பு உண்டு பண்ணி விரிகிற போது இந்த ஒட்டுமொத்த உலக மானுடமும் மலராக ஆகும் அப்போ தான் அங்கேருந்து அன்பு அப்படிங்கிற மனம் வாசம் புறப்படும் 
இதுதான் ஒரு மெட்டாஃபர் உருவகம் அது இந்த உருவகத்தை நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் பிரம்பில் என்ன பண்ணுறாருன்னா மலர் இதழ்களினுள் புரட்சி அப்படிங்கிறாரு புரட்சி அப்படின்னா ஒரு நூறு பேரோ ஆயிரம் பேரோ சில ஆயிரம் பேர்களோ சேர்ந்து துப்பாக்கி இப்படி இறங்கி கையறி குண்டுகளை கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல போட்டு அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களை எல்லாம் அழித்து கொலை பண்ணிட்டு அதிகாரத்தை கைப்பற்றுறது அது அல்ல புரட்சிங்க புரட்சி அப்படிங்கிறது அழிப்பதல்ல ஆக்குவது எதிரியை அழிப்பதல்ல எதிரிக்குள் இருக்கிற பகை உணர்வுகளை எதிரிக்குள் இருக்கிற கேடாற்றல்களை அழித்து அதை வந்து நேர்மறையானதாக மாற்றுவது தான் புரட்சி அதை நீங்கள் வெளியே செய்யணும்னா முதல்ல தன்னுள்ள செய்யணும் மலர் இதழ்களினுள் புரட்சி அப்படின்னு பிரமில் சொன்னது வந்து ஆயுத புரட்சி அல்ல கொலை பண்ணுறது அல்ல அழிக்கிறது அல்ல அது ஆக்க சக்தி அப்படி ஒரு புரட்சி நிகழ்ந்ததுன்னா ஓயாத அதிர்வெடி அது என்ன ஓயாத அதிர்வெடி நீங்கள் ஒரு சரத்தில் ஒரே ஒரு ஒரு இடத்துல நெருப்பு பற்ற வச்சுருங்க உங்கள் வேலை முடிஞ்சது நூறோ இரநூறோ ஐயாயிரமோ வெடிகள் வெடிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வச்சது ஒரு நெருப்பு தான் அந்த நெருப்புங்கிறது என்ன தன் விழிப்பு தன்னோட அகந்தையை கவனிக்கிற தன் விழிப்பு அந்த விழிப்பு ஒரு சமூகத்துக்குள்ளே உருவாக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சமூகத்தோட ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்குள்ளேயுமே எப்படி சரவடியில் ஒவ்வொரு பட்டாசுமே அந்த நெருப்பை வாங்கி தானாக வெடிக்குது பாருங்கள் அது போல் ஒவ்வொரு தனி மனிதருமே அந்த அகவிழிப்புக்கு ஆளாகி ஒவ்வொருத்தருமே தூயவரமாகி இன்னொருத்தர் மேலே அக்கறை உள்ளவங்களாக மாறுவாங்க அப்போ மதம் இனம் சாதி எந்த வேறுபாடுகளுமே இருக்காது இதை தான் பிரமில் புரட்சி அப்படிங்கிறார் மலர் இதழ்களினுள் புரட்சி ஓயாத அதிர்வெடி இப்படி நடந்த என்னாகு திசையெங்கிலும் ஒரே ஒரு மலரின் பூக்கும் பேரொளி ஒரு மலர் பூக்கிறது எவ்வளோ மென்மையானது அதை காது காதால் கேட்க முடியுமா என்ன நம்ம முயற்சி பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன ஆனால் அது வந்து பேரொளி அப்படிங்கிறாரு பிரமில் அது எப்படி திசையெங்கிலும் எல்லா திசையிலும் ஒரே ஒரு மலர் தான் அந்த ஒரு மலர் அப்படிங்கிறது என்ன தான் அகந்தை அது வெளியேறி ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு 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 ஆளுக்குள்ளே அந்த மனிதம் மலருது அப்படின்னா அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தோட ஒட்டுமொத்த மானுடத்தோட மலர்ச்சி இதுதான் அந்த கவிதை வெறி உலகத்தின் தலை சிறந்த கவிதைகளில் இது ஒன்று மொத்த கவிதையும் இல்லை அதில் சில வரிகள் வந்து இந்த கவிதையில் அப்படி இருக்குது ஆக்சுவலி பிரம்மில் வந்து பிரம்மிலுக்கு பின்னாடி நிற்க வேண்டியவங்க தான் ரவீந்திரநாத தாகூரோ பாரதியாரோ அவங்க எல்லாமே பின் பிரம்மிலுக்கு பின் வரிசையில் நிற்கக்கூடியவங்க அது மட்டும் இல்லை தெற்காசியாவில் சென்ற நூற்றாண்டில் பிரம்மிலுக்கு இணையான ஒரு கவிஞன் எந்த மொழியிலையும் கிடையாதுங்க வங்கத்திலேயோ குஜராத்திலேயோ மராத்திலேயோ எந்த மொழியிலையுமே கிடையாது நம்முடைய துயரம் நம்மகிட்ட இருக்கிற மேன்மை நமக்கு தெரியறதில்லை இந்த பிரம்மிலுக்கும் திருகோணமலையில் இருந்த துறவி மெய்விழிப்பர் ஞானின்னு வடமொழியில் சொல்கிறீங்களே அது மெய்விழிப்பர் சாதாப்பா துறையார் இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருந்தது ஒரு 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 பிரபஞ்ச லயம் ஒன்று இருந்தது அவங்களுக்குள்ளே அதுதான் அதுவும் பிரமில் எழுதிய ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய தற்கொலை அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இந்த ரெண்டிலிருந்து தான் இந்த கதை உருவாகுது அப்புறம் அது பின்னாடி வெற்றிமாறன் அதை ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அதை படமாக பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு முயற்சி எடுத்தார் லாக்டவுன் வந்துட்டு வேலைகள் நின்றுன்னு நின்றது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த வேற ஒன்றா அது மாதிரி இப்போ விடுதலை பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த நேரத்தில் இயக்குனர் அமீர் அவர்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் அதனால் அவர் கேட்டிருக்காரு இதை நான் பண்ணட்டமாக வெற்றின்னு வெற்றியாங்கிட்ட கேட்டேன் நான் சொன்னேன் வெற்றி இதை நான் டைரக்ட் பண்ணுறது விட நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறது விட இது அமீர் அவர்கள் இயக்குனர்னா அது மிகச்சிறப்பாக இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் அது அதுதான் சரி மிக பொருத்தமான ஒருத்தரோட கைக்கு அது போய் சேர்ந்துருக்கு அதுக்காக தான் இவ்வளோ தடைகளோ இந்த மாயமந்திரத்தை நம்புகிறோம் அப்படியெல்லாம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்காதீங்க அது ஒரு அது அதனோட போக்கில் அது போக வேண்டிய இடத்துல அது போயிருந்துருக்கு இப்போ மானுடத்தை பேசுகிறேன் ஒரு படமாக அது உருவாக போகுது அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு நான் ஆவலாக இருக்கேன் சீக்கிரம் அந்த படத்தை கொடுங்க வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்குமே மிக நன்றி வந்திருக்கிற பெரியவங்களை எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி மேடையில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கா நான் என்ன சின்னவனுக்கு அமீனா இதுதான் சான்ஸு 
பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பருத்தி வீரனுக்கு அப்புறம் நான் அமீர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற ஒரு படம் அது இதில் அடிஷ்னலாக ஒரு என்ன ஒரு ஆட் ஆகிருக்குன்னாக்கா வெற்றி அந்த தங்கம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த கதையில் வந்ததுனால இது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் ப்ரொடியூசர் ஜா ஜாஃபர் அவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நிக்கிலுக்கும் ரொம்ப நன்றி